రోజు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఇరవై ఒక్క రోజుల మరి లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ ఇది కర్ఫ్యూ లాగా ఉంటుందని కూడా ఆయన స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది ఈ నిబంధనలు ఎవరైతే పాటించరో వారి మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా మరి చాలా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు మన దేశానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు కనుక మనల్ని మనం సంయమనం మనం పాటిస్తే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మన మనల్ని మనం కాపాడుకోవటమే కాదు మన కుటుంబాలను కాపాడుకోవటమే కాదు మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని కూడా కాపాడుకోవటం జరుగుతుందని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇది ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తూ ఉందంటే మొదటి లక్ష అరవై ఏడు రూపాయ అరవై ఏడు రోజుల్లో ఒక లక్ష మందికి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యింది అలాగే పదకొండు రోజుల్లో రెండో లక్ష మందికి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు నాలుగు రోజుల్లో మూడో లక్ష మంది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు ఇది సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చింది మొదటి దశలో ఉంది థర్డ్ స్టేజ్ మొదటి దశలో ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి ఎవరు బయటకు రావద్దు ఇరవై ఒక్క రోజులు మీరు సంయమనం పాటించాలని మీకు కావలసినటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల కోసం మీరు ఆందోళన చెందవద్దు ఎందుకనంటే నిత్యావసర వస్తువులు అందరికి అందుబాటులో ఉండేలాగా ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది మరి ప్రతిరోజు కూడా నిత్యావసర వస్తువుల కోసం మాత్రమే అది కూడా ఇంట్లో ఒక్కళ్ళ మాత్రమే బయటకు రావాలి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండండి హాయిగా హ్యాపీగా ఉండండి మరి రష్యా లాంటి దేశాల్లో అయితే ఐదు సంవత్సరాల కట్టిన కారాగార శిక్ష కూడా విధిస్తామని చెప్పడం జరిగింది బయటకు వస్తే అలాంటి తీవ్రమైన చర్యలు మన దేశంలో తీసుకోలేదు కానీ కానీ తీసుకోవటానికి ఏమాత్రం ప్రభుత్వం వెనకాడదని చెప్పేసి ఇందాకే అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు పెద్దలందరూ కాబట్టి అందరూ కూడా సంయమనం పాటించి ఇరవై ఒక్క రోజులు ఈ చైన్ని ఈ కరోనా వైరస్ చైన్ని కనుక ఈ సైకిల్ని కనుక మనం బ్రేక్ చేయగలిగితే మనమందరం కూడా మన కుటుంబ సభ్యులతోటి మన సమాజంలో హాయిగా ఉండటానికి అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమయంలో పాటించి ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇళ్లలోనే ఉండంటే బయటకు రావద్దని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను